Hola a todos amigos, miren, hoy día quiero mostrarles esta figura del personaje de C-3PO o C-3PO o mal dicho como le llamamos acá la gran mayoría yo, yo creo de, de nosotros como cuando éramos chicos que le decíamos el C-3PO bueno, era como normalmente uno cuando chico lo pensaba que se decía y al final la gran mayoría de gente yo creo que acá en Chile de esa época le llamábamos el famoso C-3PO no, no le decíamos C-3PO ni C-3PO ni nada, el C-3PO y obviamente el sobrenombre que también a mucha gente le pusieron que caminaba como el citripio, el famoso citripio. Ya. Eh, miren, como le digo, el empaque que tiene, al igual que todas las otras figuras de Vintage Collection, eh, podemos ver acá el logo. También te tiene una descripción y una imagen de la figura anterior. Disculpen la lucecita que, que molesta un poco el reflejo de la, de la lámpara que tengo arriba para iluminar un poquito. Y acá también... Otra figura de, también de la serie Esta creo que es una figura para mí bastante especial y, y no sé, en general genial Es la única figura de este personaje que tengo Y digamos de tener la situación así Tal cual estoy viviendo No creo que llegara en un futuro a comprar una figura De este mismo personaje A no ser que quizá contara con un espacio más grande Vitrina y toda esa cosa que la gran mayoría no tenemos o no hace falta el espacio, pero así como le digo con esto ya, para mí es suficiente, porque creo que esta figura eh, llena mucho de todas las cosas que pueda tener un personaje este, y que pucha, en general como le digo, para el precio que tiene, para el precio que eran mil pesos chilenos, y todo lo que contiene, como les digo, lo, lo que representa, la forma en que representa ese tipo, yo creo que le, sobra, le basta y le sobra en comparación con muchas otras versiones. Miren, ¿y qué tiene de especial esta figura? Para que puedan ver si es que alguno no, por ahí no la conoce. Yo creo que la gran mayoría que está viendo este video sí la conoce, pero... Pero ¿qué tiene de especial? Mira. Disculpen la mancha de vómito que hay ahí atrás. No, mentira, no vómito. Un poco de tierra con... Me... Diluyente y... O sea, en verdad, ¿no? Son alcohol y cuestiones que me van cayendo y como la, con las manchas de cosas van dejando marcas. Mira, eh, ¿qué tiene de especial esta figura? Entonces, como les digo, eh, en verdad todo. No, no, no quiero hacer así como exagerado, pero en verdad todo. Eh. El esculpido, la proporción, pueden ver que la proporción en sí está bien. Se ve una proporción bien. Lo único malo que se entiende que por el tamaño que no lo hicieron son estos como tipo... Eh, ¿Cómo se dicen? Las, como tuberías que tenía acá, como de los... Como, no pistones, pero eran como que permitía la articulación, recuerden que este personaje tenía como unas cositas acá, unos fierritos que venían, que, ven, que iban ligados a su articulación de, la, de los codos. Pero como digo, eh, la expresión, el, el esculpido en sí es pero preciso considerando el tamaño. El color en sí encuentro que no es como del todo acertado, de hecho en algunas zonas acá a mí me tocó que es como que tiene poca pintura, se nota como que le faltó, le faltó. Entonces, además tiene su pie que le pusieron de repuesto en el momento de la película. Y como les digo, está genial. De verdad, yo encuentro que está muy bonita. Acá tiene el año 2009, si a alguien le interesa el dato. 2009. Y acá dice Hasbro China. Y tiene los dos agujeros, obviamente, en sus dos pies para hacer la, la, la pose de... La, la, digamos, ubicarla en su base. Ahora, miran, eh, me gustaría, no por ser complicada ni nada, pero me gustaría que pudieran poner atención a, al detalle en la figurita tan especial. Yo recuerdo que en esos años, cuando la veía en Amazon, después esta figura estaba costando 40 dólares y después quizás 60 o 80 dólares. Obviamente después van saliendo nuevas versiones y toda esa cosa que después ya no vale la pena gastarse 80 dólares en una figura que en un inicio costaba 10 pero si no existieran más, obviamente, y lo quieres tener, y tiene el dinero, obviamente, yo creo que hay gente que lo paga. En mi caso no, porque hay mucha plata. Y bien, las articulaciones que tiene, en la cabeza solamente tiene la opción de girar. Puede girar, nada más que eso. Las articulaciones también acá se pueden mover hacia arriba, atrás, el giro popular. Y tiene también el movimiento típico, el movimiento de, de levantar los hombros, pero acá viene a por su artículo, su esculpido, su pieza como tipo hombrera que tiene obviamente en el hombro. También tiene eh, la posibilidad de girar acá en, la, en el codo y a la vez girar en 90 grados. 
y también tiene la posición de la muñeca en, la, en el abdomen o cintura acá no hay ni una, ninguna articulación al menos no siento ninguna y la articulación de las piernas también tiene hacia adelante y atrás no se pueden abrir pero es total, totalmente restringido por la zona del esculpido la parte de la rodilla también solamente se puede girar en 90 grados y si no recuerdo mal debiera girarse yo creo que sí debiera girar puede ser que esté equivocado pero yo creo como le digo yo creo que sí debiera girar pero pienso que está restringido por el mismo punto acá de esculpido y los pies sí se pueden mover pero lo mismo no eh, restringido por el esculpido mover hacia adelante y atrás y girar pero como digo insisto restringido por esta parte ahora qué es lo que tiene tan especial esta figura es lo siguiente, miren. Ustedes toman con cuidadito acá. Hacen un poquito de, de juego. Y nos encontramos que se le puede sacar la máscara. Parece la máscara, la película del hombre de la máscara de hierro. ¿Sí? Ahora observa por dentro. O a las máscaras que salían en Skyrim, la máscara de dragón. Entonces, mira, tiene esa pieza removible. Tiene eh, la pieza del pecho. La pieza del pecho removible. Y la pieza de la pierna derecha. Esto va a toda presión. Y si no, le echa la pierna un poco para atrás. Ahí, y le colocas eso. Es todo lo que tiene removible esta figura. Ah, ya había una pieza acá atrás también. Ya tanto tiempo que... Como que está pegada esta cosa. Ahí está. Entonces, como le digo, insisto, esta figura como que tiene todo lo que desearías que tuviera una figura de ese trivia. Ahora, no se desarma completa, que también sería bueno, pero ya sería demasiado. Yo creo que ya tendrías que pasar a otra escala para hacer una figura muy detallada y que cumpla todas esas funciones, como para que la pueda des desarmar y colocar en el respaldo de Chewbacca como era en cierta parte de la película. Y pueden notar además que tiene, vamos a dar un poco de brillo acá al teléfono, Pueden notar que tienen los cables ahí del circuito. Y considerando que no era una figura cara. Creo que está súper bueno el detalle. Como pueden ver. Tiene las bases acá como del chasis por decirlo de una manera. Como todo el, el soporte de la estructura. Entonces todo ese detalle es súper bonito. Ya mira, entonces como les digo, considero de que una figura eh, por el precio y todo, no así como un detalle como el general Grievous, Grievous o como se pronuncie, pero en sí creo que son, son cosas distintas, eso, en sí, porque el otro trae accesorios, trae capas, se le pueden abrir los brazos y todo eso. En este caso no, en este caso no trae accesorios, ninguna cuestión, ni nada. Solamente las piezas removibles, pero el hecho de que tú básicamente puedas ver, por ejemplo, el, al Citripio y ver básicamente cómo era en el episodio 1 cuando estaba sin su, su carcasa y todo. Lo único que sí me extraña es que no le sacaron el dejar el calzoncillo <risa> removible, ¿no? Pero, broma, pero eso. Creo, como les digo, que una figura eh, eh, con mucho detalle. Lo que sí yo les corregiría el color. El color de la zona dorada. Si tuviera la posibilidad, digamos, de conseguir el color exacto y hacer ese efecto cromado, obviamente eh, tenerlo todo lo necesario, yo creo que en mi caso yo sí lo pintaría. Porque obviamente ya le, le aportaría automáticamente otro valor en la, en la parte estética. Pero obviamente va a perder el valor, digamos, de esto. Y bueno, que tampoco abiertas que lo valga, ¿cachai? Pero... Pero aún así, vos, si te equivocas, el problema es cómo conseguir otra para volver a, a, a arreglarlo. Como lo haces, ¿cachai? Es el, es el riesgo que se corre. Pero ya tú, por ejemplo, pensando de que si eres buen pintor, si eres bueno, como le digo, realmente bueno pintando, y pensando de que ya tiene el esculpido y todo detallado, porque para hacerlo creo que podría ser un excelente trabajo. De hecho, pueden ver ahí en la zona alrededor de lo que vendría a ser el cráneo, pueden ver que hay zonas como de de como unos calados así que no sé qué serán pues no sé cómo habrá sido el traje original si eso realmente era dorado o era plateado no lo sé incluso quizás te podría pintar el interior de la máscara porque incluso ello también trae como un cierto esculpido 
no son simplemente manchas o cosas que vienen así al azar, sino que sí hay un como un esculpido, que obviamente que debe ser el espacio que debe tener para la pieza, para todo lo de acá, pero al menos algo le quedó. De hecho, acá mismo, pues acá pueden ver, por ejemplo, de que en sí no es que debiera ser así la pieza, pero al menos tiene algo, quizá lo que te pueda divertir y, y pintar ahí. Lo mismo acá. Quizá diseñarle, hacer un diseño en base a buena pintura, a buena técnica de pintado y todo. Y lo bueno es que lo hicieron tan bien los tipos que no requiere de una eh, sujetador y así como agujero ahí que le pongan como los típicos piezas que salen y que como un macho, un sistema de macho y hembra. Ni siquiera tiene ese sistema, pues entonces... No se va a ver feo, no te va cuando tú le sacas la pieza, no va a quedar el agujero ahí que se vea feo o bien si se te pierde la, la tapa, digamos que te puedes también pues tenga el agujero o la pieza macho o la pieza hembra que se ve feo, no, en este caso no. Se ve bien. Entonces esos son detallitos que considero que son súper lindos de ver. No me acuerdo para qué lado ya esta pieza, pero ya la dejé así, no me acuerdo para qué lado era. Y eso, entonces como digo, esta figura de todas maneras es recomendada. Ojalá sacaran figura eh, bien detallada y todo eso. Me gustaría ver, por ejemplo, obviamente no va a pasar, pero me gustaría, por ejemplo, ver un día qué haría, no sé, McFarlane, ¿cachai? O Bandai con una figura de Star Wars o del Señor de los Anillos, que no tiene nada que ver con esta saga, pero me gustaría ver cómo lo harían. El esculpido, cómo le resultaría eso, porque como son marcas que te hacen figuras geniales, y todo eso y buen detalle, sobre todo, bueno, ahora que os implementan otras técnicas de como, como en sentido, como que hacen una foto en la cara, entonces se ve súper bien. Eso, bueno, y nada más que eso, amigos, hasta acá dejo este video. Próximamente estaré subiendo más videos, grabando y haciendo más videitos de figuras de Star Wars, que me quedan varias aún por ahí. Muchas gracias y espero les haya servido el video para que tengan de referencia, una buena referencia, obviamente. Si viene de mí, no, mentira. <ríe> ya cabrón que le vaya bien. Muchas gracias. Cuídense. Chau, chau.